వార్తలకు స్వాగతం నా పేరు రచిత ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం నేరాల నియంత్రణకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని పోలీస్ కమిషనర్ పిలుపు అపరిచిత వ్యక్తులు కనిపిస్తే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచన నందిపేట్లో కార్డన్ సర్చ్ రోజు రోజుకు తీవ్రతమవుతున్న రేషన్ డీలర్ల సమ్మె జూలై ఒకటి నుంచి దుకాణాలు మూసివేస్తామని వెల్లడి బాన్స్వాడ రోడ్డులో వంట వార్పు ధర్నాతో సందడిగా మారిన జిల్లా కలెక్టరేట్ గుడిసెలు వేసుకున్న పేదలకు పట్టాలు ఇవ్వాలని సిఐటియు డిమాండ్ అనుమతులు గుర్తింపు లేని విద్యా సంస్థలను మూసివేయాలని విద్యార్థి సంఘాల డిమాండ్ శ్రీ చైతన్య స్కూల్ ను సీజ్ చేయాలంటూ ధర్నా బీసీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణ పూర్తి చేసిన తర్వాతనే సర్పంచ్ ఎన్నికలు నిర్వహించాలి ఎంబీసీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో వక్తల డిమాండ్ అపరిచిత వ్యక్తులు కనపడితే సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్లో సమాచారం ఇవ్వాలని సిపి కార్తికేయ ప్రజలకు సూచించారు నేరాల నియంత్రణకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలన్నారు నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని నందిపేట పిఎస్ పరిధిలో కాటన్ మరియు సర్చ్ పోలీస్ కమిషనర్ కార్తికేయ ఐపీఎస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ముబారక్ నగర్ ప్రాంతంలో దాదాపు రెండు వందల అరవై ఐదు మంది సిబ్బందితో తనిఖీలు నిర్వహించగా మొత్తం డెబ్బై ఐదు ద్విచక్ర వాహనాలు ఒక ఆటో ఒక కార్ ఏడు మంది అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు అనంతరం విలేకరులతో సిపి మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకు పది పార్టీలను ఏర్పాటు చేసి దాదాపు మూడు వందల యాభై ఇండ్లను తనిఖీలు చేసి ఎవరు కూడా ఎలాంటి పరిచయం లేని వారికి ఆధారాలు లేనిదే ఇండ్లు కిరాయికి ఇవ్వరాదన్నారు కొత్త వ్యక్తి కనబడితే దగ్గరలోని పోలీస్ వారికి సమాచారం అందించాలన్నారు ఎవరు కూడా తమ వాహనాలను ఇతరులకు ఇవ్వరాదని ఇతరులు వాహనాలు తీసుకుని వెళ్లి నేరం చేస్తే వాహన యజమానిపై కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు నేరాల నియంత్రణకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలన్నారు వాహనాల పేపర్లు తెచ్చి తమ వాహనాలను తీసుకుని వెళ్లాలని సరైన పత్రాలు లేని వారిపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని అన్నారు స్థానిక ప్రజలు చట్ట వ్యతిరేకమైన కలాపాలు వారి ప్రాంతాలను నడుస్తున్నాయని తెలపడంతో సంబంధిత అధికారులు త్వరలోనే వాటిని నిర్మూలించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈ కాటన్ మరియు సర్చ్ సందర్భంగా స్థానిక ప్రజలు పోలీస్ వారికి పూర్తి సహకారాన్ని అందించారు అభివృద్ధిలో అన్ని రాష్ట్రాల కంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుందని టీఆర్ఎస్ యువ నాయకులు బాజిరెడ్డి జగన్ అన్నారు దేశంలో ఏసీఎం చేయాలని పనులు సీఎం కేసీఆర్ చేపడుతున్నారన్నారు మున్నూరు కాపు సంఘం భవన నిర్మాణానికి బాజిరెడ్డి జగన్ భూమి పూజ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా బాజిరెడ్డి జగన్ మాట్లాడుతూ మన రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ పాలన చాలా బాగుందని భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మన రాష్ట్రం ముందంజలో ఉందని ఆయన వివరించారు భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయాలని అభివృద్ధి పనులు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేస్తున్నారని రానున్న రోజుల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ నుంచి మళ్లీ పట్టం కట్టాలని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల కేంద్రంలోని టీఆర్ఎస్ నాయకులు రాజ్పాల్ రెడ్డి హనుమంత్ రెడ్డి కిషోర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా అమలు జరుగుతున్న పథకాల అమలుపై నివేదికలు అందజేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఆర్ఎం రావు ఆదేశించారు ఈ నెల ఇరవై ఆరున దిశ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్టు చెప్పారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా అమలు జరుగుతున్న పథకాలను నిజామాబాద్ ఎంపీ అధ్యక్షతన జరిగిన గత దిశ సమావేశంలో వివిధ పథకాలపై చర్చించిన అంశాలపైన తీసుకున్న చర్యలపై నివేదిక అందజేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఆర్ఎం రావు అధికారులను ఆదేశించారు ప్రజావాణి సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన దిశ సమావేశం ఉన్నందున సమగ్ర వేదికతో ఆయా శాఖల అధికారులు సమావేశానికి హాజరై సభ్యులను అడిగిన అంశాలకు సరైన విధంగా సమాధానాలు చెప్పాలని సూచించారు ప్రభుత్వ బదిలీ ప్రక్రియ పూర్తయినందున సంబంధిత కార్యాలయంలో ఫిర్యాదులకు హాజరైన సిబ్బంది వివరాలను జిల్లా పంచాయతీ అధికారికి అందజేయాలని వైద్య ఆరోగ్య వ్యవసాయ శాఖ మిషన్ భగీరథంలో పనిచేయుచున్న అధికారులను ఎన్నికల విధులకు మినహాయింపు ఇచ్చినందున అందులో పనిచేసే మినిస్టేరియల్ సిబ్బందికి మినహాయింపు లేనందున వారి వివరాలు అందజేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు 
కలెక్టర్ చైర్మన్ గా జరిగే ఆయా శాఖల కమిటీ సమావేశాలకు సమయం తేదీ నిర్ణయించే నేపథ్యంలో పూర్తి వివరాలతో ఫైల్ పెట్టాలన్నారు ఫైళ్లతో పాటు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు కమిటీ సభ్యుల వివరాలతో అందజేయాలని కొన్ని శాఖల కమిటీలు సమావేశాలు రెగ్యులర్ గా జరిగే విధంగా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఈ సమావేశంలో జేసీ రవీందర్ రెడ్డి డిఆర్డీఓ వెంకటేశ్వర్లు ఆర్డీఓ వినోద్ కుమార్ ఆయా శాఖల జిల్లా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంట్లో బాత్రూంలను శుభ్రం చేసుకోవాలంటేనే చుక్కలు చూస్తాం ఏకంగా ప్రభుత్వ పాఠశాల మరుగుతోట్లను శుభ్రపరిచి తమ సేవా కార్యక్రమం నిరూపించుకున్నారు ఇందూరు యువత సభ్యులు ఇందూరు యువత అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నేడు బోర్గం గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని మరుగుతోట్లని శుభ్రపరిచినట్లు శుభ్రతతో కూడుకున్నటువంటి వాతావరణం ఏర్పడినప్పుడే ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటారని సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు సాయిబాబు తెలిపారు గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్న మరుగుతోట్లను శుభ్రపరిచి ఇందూరు యువత సభ్యులు క్లీన్ చేశారు విద్యార్థులకు మరుగుతోటలో వాడకం దాని శుభ్రతపై అవగాహన కల్పించారు మలమూత్ర విసర్జన అనంతరం చేతులను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని నీటితో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలన్నారు లేదంటే అనారోగ్యానికి గురవుతారని తెలియజేశారు బాత్రూం వెళ్లినప్పుడు నీటిని శుభ్రంగా పోయాలని ఈగలు రాకుండా ఎప్పటికప్పుడు మరుగుతోట్లని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ కార్యదర్శి ప్రసాద్ సతీష్ భాస్కర్ అరుణ్ భాస్కరాచారి శ్రావణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇరుక్కుపోతాయి ఇరుక్కుపోయి మనం తిన్ డైరెక్ట్ తింటాం కదా లంచ్ టైమ్ కి తినేసే టయానికి మళ్ళీ అన్ని కూడా మనకి కడుపులో పోయి వర్షాకాలం సీజన్ కాబట్టి మనకి విష జ్వరాలు డెంగ్యూ ఇట్లాంటి రోగాలు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీ యూరిన్ వచ్చిన తర్వాత బయట నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పక్కనే ట్యాప్స్ ఉన్నాయి వాటర్ ట్యాప్స్ అక్కడ బకెట్లు పెడతారు బకెట్లు పెట్టగా ఇమీడియట్లీ టాయిలెట్ పోయే కాలే దాంట్లో మనము వాటర్ పోసేయాలి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి ఈ గోర్ల దగ్గర వేల మధ్యలో రెండు చేతులు వేసి కడుక్కోవాలి కడుకున్న తర్వాత అందరికి కర్చిపులు వాడతాం కదా మంచిగా నీట్ గా కర్చిపుతో హ్యాండ్ తుడుచుకోవాలన్నమాట ఈ రకంగా ఈ వర్షాకాలం పోయేదాకా ఉంటే మనము రోగాల నుంచి దూరంగా ఉంటాం లేదు అంటే మాత్రం కంపల్సరీ విష జ్వరాలు డెంగ్యూ ఇలాంటి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అర్థమైందా బాత్రూమ్ కూడా మన ఇళ్ళలో మనమే నీట్ గా కడుక్కోవాలి అనుమతి గుర్తింపు లేకుండా ప్రవేశాలు చేపట్టిన శ్రీ చైతన్య స్కూల్ ను ప్రభుత్వం వెంటనే సీజ్ చేయాలని విద్యార్థి సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి ఫీజుల పేర్లతో విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్న యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు అనుమతి గుర్తింపు లేకుండా ప్రవేశాలు పొందుతూ విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలకాటం ఆడుతున్న శ్రీ చైతన్య పాఠశాలను సీజ్ చేయాలని స్కూల్ ముందు పీడిఎస్యూ ఎస్ఎఫ్ఐ ఏఐఎస్ఎఫ్ ఏఐఎఫ్టిఎస్ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది ఈ ధర్నాను ఉద్దేశించి పీడిఎస్యూ జిల్లా అధ్యక్షురాలు కల్పన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ నిబంధనను ఉల్లంఘిస్తూ ఎలాంటి గుర్తింపు లేకుండా విద్యార్థుల ప్రవేశాలు పొందిన శ్రీ చైతన్య స్కూల్ ను వెంటనే సీజ్ చేయాలన్నారు మాయమాటలు చెప్పి ప్రలోభాలకు గురిచేసి తల్లిదండ్రులను విద్యార్థులను శ్రీ చైతన్య యాజమాన్యం మోసం చేసిందన్నారు లాభార్జనే ధ్యేయంగా లక్షలు దండుకుంటున్న శ్రీ చైతన్య స్కూల్ ను సీజ్ చేసేంత వరకు ఉద్యమిస్తామన్నారు తమ అక్రమ దోపిడీని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం అధికారులకు జిల్లా విద్యాధికారులకు శ్రీ చైతన్య యాజమాన్యం ముడుపులు తెచ్చిందని ఆరోపించారు శ్రీ చైతన్య అక్రమాలకు వత్తాసు పలుకుతున్న అధికారులను ఎండగడతామన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల ఆగడాలు సాగనివ్వమని హెచ్చరించారు శ్రీ చైతన్య స్కూల్ పేరుతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను మోసం చేస్తూ విద్యార్థుల అడ్మిషన్లను తీసుకుంటా ఉన్నారు ఈ స్కూల్ ని వెంటనే సీజ్ చేయాలని వామపక్ష విద్యా సంఘాలుగా మీ ఈరోజు స్కూల్ ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది అనంతరం విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు కూడా మేము ఈ శ్రీ చైతన్య స్కూల్ యొక్క మోసాన్ని మీరు గ్రహించి విద్యార్థుల అడ్మిషన్లను వెంటనే రిటర్న్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది ఈరోజు వామపక్ష విద్యా సంఘాలుగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వ నిబంధనలు పాటించకుండా ఒక స్కూల్ ఇరవై రోజులుగా నగరంలో నడుపుతా ఉన్నారంటే అధికారులు ఏం చర్యలు తీసుకుంటున్నారని ఈ సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం ఈరోజు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు లాభార్థి రోజు రోజుకు రేషన్ డీలర్ల సమ్మె మరింత తీవ్రతమవుతోంది ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడంతో రోడ్లపైనే వంటవార్పు నిర్వహించి తమ నిరసనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు 
కామారెడ్డి జిల్లా బాన్స్వాడ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ ఆవరణంలో గత వారం రోజుల నుండి రేషన్ షాప్ డీలర్లు చేస్తున్న సమ్మెలో భాగంగా ఈ రోజు వంట వార్పు మరియు పట్టణంలో బైక్ ర్యాలీని చేపట్టి నిరసన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా కామారెడ్డి జిల్లా రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు సురేందర్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు గతంలో అప్పటి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రేషన్ డీలర్లు ఉద్యమాలు చేయడం జరిగిందన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి నాలుగు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ప్రభుత్వం డీలర్లకు చెల్లిస్తున్న చాలి చాలని కమిషన్లతో కుటుంబ భారాన్ని నెట్టుకొస్తున్నామని ఇప్పటికైనా గతంలో కేసీఆర్ తమకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చి తమకు వెంటనే పాత బకాయిలు చెల్లించి కనీసం ముప్పై వేల వేతనాన్ని చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు బాన్సవాడ డివిజన్ కేంద్రంలో బైక్ ర్యాలీతో పాటు వంట వార్పు కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల నుండి చాలే చాలని కమిషన్లతో విధి లేని పరిస్థితుల్లో మా బతుకులన్నీ దయనీయ స్థితిలో ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఈరోజు గౌరవ వేతనం కోసం బతుకు డిమాండ్ చేస్తున్నాం తెలంగాణ ఉద్యమంలో అప్పటి అప్పటి ప్రభుత్వంలో వ్యతిరేకంగా చాలా ఉద్యమాలు చేయడం జరిగింది మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గత సంవత్సరం తెలంగాణ ఉద్యమం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు ఒక ఇఫ్తార్ విందు రంజాన్ మాసంలో ఇఫ్తార్ విందులో ప్రకటన చేసిండు ఏమని మన రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర రేషన్ డీలర్లను గౌరవ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తాను వాళ్ళ తగిన శ్రమకు తగ్గ వేతనం కల్పిస్తా అని చెప్పేసి మేము కూడా ఆ మాటను నిర నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలీ చాలా కమిషన్లతో దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అతి తక్కువ కమిషన్ తోటి ఇరవై రూపాయల కమిషన్ తోటి మేము ఈరోజు షాప్ నడుపుతున్నాం ఈరోజు షాప్ నడపాలంటే కనీసం ఒక తెలంగాణలో ఒక స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను బీసీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణ చేశాకనే నిర్వహించాలని ఎంబీసీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించింది స్థానిక సంస్థల బీసీ రిజర్వేషన్లు ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేశాకనే సర్పంచ్ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఎంబీసీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో వక్తలు డిమాండ్ చేశారు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన ఎంబీసీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి జిల్లా అధ్యక్షులు ముత్యాల శాంబాబు అధ్యక్షతన వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎంబీసీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు దండ వెంకట్ మాట్లాడుతూ డెబ్బై ఒకటి సంవత్సరాల చరిత్రలో వంద ఎంబీసీ కులాల గ్రామ పంచాయతీ గడప తొక్కలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు స్థానిక సంస్థల బీసీ రిజర్వేషన్లు ముప్పై నాలుగు శాతంలోనే ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కొన్ని బీసీ సంఘాలు యాభై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేశాకే ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేయడంలో కుట్ర దాగి ఉందని విమర్శించారు రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం మించి ఉండకూడదంటూ సుప్రీంకోర్టు తీర్పును కాదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయడం లేదు కాబట్టి ఓవైపు వర్గీకరణను సమర్థిస్తున్నట్టు నటిస్తూనే వర్గీకరణ డిమాండ్ను నీరు గార్చడానికి ప్రయత్నించడం అత్యంత శోచనీయమన్నారు సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ మున్సిపల్ కౌన్సిలింగ్ స్థానిక ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో ఎంబీసీలకు స్థానం లేకపోవడంతోనే వంద కులాలు ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయంగా వెనక్కి నెట్టవేయబడ్డారన్నారు రాబోయే కాలంలో ఎంబీసీలకు మద్దతు ఇవ్వాలని రాజకీయ పార్టీలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటానికి పిలుపునిచ్చారు ఈరోజు తెలంగాణ సమాజంలో బీసీ జనాభా యాభై నాలుగు శాతం అనేది ప్రభుత్వం చెప్పిన లెక్కలు మరి వాళ్ళ బీసీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి స్థానిక సంస్థల్లో ముప్పై నాలుగు శాతం ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెబుతుంది దీన్ని ఎంబీసీ కులాల రౌండ్ టేబుల్ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ ఎం బీసీలు మొత్తం యాభై నాలుగు అయితే అందులో ఎంబీసీలు నలభై శాతం ఉన్నారు అనేది వాళ్ళ ప్రభుత్వం చేసిన సర్వేనే మరి చెప్తున్న పరిస్థితి కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీసీ స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లో ఏబిసిడి ఈ వర్గీకరించేదాకా ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరపకూడదని మేము ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా తెలంగాణ ఎంబీసీ ఇప్పుడు ఒక ప్రకటన చూద్దాం సింత్ షాపింగ్ మాల్ రంజాన్ ధమాకా థర్టీ పర్సెంట్ మెగా డిస్కౌంట్ సేల్ సింత్ షాపింగ్ మాల్ సింత్ షాపింగ్ మాల్ హ్యాపీ రంజాన్ హ్యాపీ షాపింగ్ సింత్ షాపింగ్ మాల్ గాంధీ చౌక్ నిజామాబాద్ వార్తలకు తిరిగి స్వాగతం మహిళలే ప్రధాన పాత్రదారులుగా నిర్వహించిన ఇంట్లో పోరు వీధిలో హోరు నాటిక ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది బయట సమాజ సేవకులుగా ఉంటూ ఇంట్లో కట్నం కోసం కోడల్ని అత్త వేధించిన అభినయం పలువురిని ఆకట్టుకుంది 
గౌతమ కళా సమితి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రం రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంలో జిల్లాలోనే మొదటిసారిగా అందరూ మహిళలే పాత్రదారులుగా ప్రదర్శించిన ఇంట్లో పోరు వీధిలో హోరు నాటిక ఆద్యాంతం ఆకట్టుకుంది బయట సమాజ సేవకులుగా ఉపన్యాసాలు ఇస్తూనే ఇంట్లో కట్నం కోసం కోడలిని నానా హింస పెట్టిన అత్తగా శారదారాణి అమాయక కోడలిగా కళ్యాణి అభినయం అలరించింది పని మనిషిగా ఉంటూనే చివరి నాటికను మలుపు తిప్పిన పాత్రలో ఐశ్వర్య సందర్భానుసారం సందేశాన్నిచ్చే పాటలను పాడటం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది ఆడబిడ్డ బేబీగా అక్షర మహిళా సంఘం సభ్యురాలిగా దాత్రి విదేశీ వనితగా పరిమళ తమ నటనతో కట్టిపడేశారు ఎస్ఏ రావు రచన కళాధర్ చంద్రప్రకాష్ పర్యవేక్షణలో సుభాష్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు సీతారామచంద్రమూర్తి హరీష్ కుమార్ నేపథ్యం సంగీతం శాంతిశీల ఆహార్యం సౌండ్ సుదర్శన్ వినోద్ రంగాలంకరణ కళ సమితి సభ్యులు సహకారం అందించారు జిల్లా కేంద్రంలో త్వరలో ఆధునిక హంగులతో ఏసీ ఆడిటోరియాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నట్టు నగర మేయర్ సుజాత పేర్కొన్నారు గౌతమ కళా సమితి వారిచే ఆదివారం ప్రదర్శించిన నాటిక ప్రదర్శనకు మేయర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు కళాకారుల అభ్యున్నతికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చేపడుతుందన్నారు మహిళలే పాత్రదారులుగా నాటికను ప్రదర్శించడం అభినందనీయమన్నారు అతిథిగా జిల్లాకు చెందిన ప్రవాస భారతీయురాలు చందన మాట్లాడుతూ తెలుగు భాష సంస్కృతి పరిరక్షణకు కృషి చేయాలని భావి తరాలకు ఇలాంటి కళల గొప్పదనాన్ని అందించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాణిక్ భవన్ ఎస్ఎన్సీ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ చందన సమితి అధ్యక్షుడు మురళి గుప్తా కార్యదర్శి గంగాధర్ కళాధర్ చంద్రప్రకాశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మహిళా కళాకారులను సత్కరించారు ఒకప్పుడు భయపడేవాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళాలంటే భయం బజార్కి వెళ్ళాలంటే భయం ఆడపిల్లని ఇట్లా తోలేయాలని అమ్మ నాన్న వాళ్ళు అనేవాళ్ళు నన్ను కూడా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాన్న బయటకు తీసేవాళ్ళు కారు మరి నాకు కూడా రాజకీయం కొత్తనే పొలిటికల్ కొత్తనే కాబట్టి మరి నేను కూడా ఒక హౌసువైఫ్గా ఉండి అంటే అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పొలం పని చేసిన అన్ని పనులు చేశాను నేను మరి నాకు పొలిటికల్ అత్తగారి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చినాకనే ఈ రాజకీయం అనేది తెలుసు మహిళలు అన్ని రంగాలలో ముందుకెళ్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి ఈరోజు మరి మహిళల ద్వారా నాటకం వేపిస్తున్నందుకు ఇంకా చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి ఇప్పుడు యుఎస్ నుంచి అంటే యుఎస్లో ఉండి మరి అచ్చ తెలుగు భాష అంటే ఆమె ఇక్కడే పుట్టింది సుమలత డాక్టర్ గారి కూతురు మరి ఇక్కడే పుట్టినా కానీ ఆమె యుఎస్కి పోయినా కానీ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుందేమో అనుకున్నాను నేను కానీ అచ్చ తెలుగు భాషలో మాట్లాడి అందరిని సంతోషపరిచినందుకు తనని నేను అభినందిస్తున్నాను మరి మా మాణిక్ భవన్ ప్రిన్సిపాల్ కూడా పాప ఆమె కూడా కొత్తగా వాయిస్ ఇవ్వడం ఇవ్వలేని ఫస్ట్ కాబట్టి బాగానే మాట్లాడింది ఇక ముందు మరి నన్ను కూడా ప్రోగ్రాంలో పిలుస్తానంటుంది నా ద్వారా కూడా కొన్ని నేర్చుకుంటుంది మాటలను తెలియజేసుకుంటూ చాలా సంతోషం మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినందుకు మరొకసారి అభినందిస్తున్నాను మరి ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా మాణిక్ భవన్ స్కూలే కాదు రాజకీయంగా ఎదుగుతున్న తనను కొంతమంది స్వార్థ రాజకీయ పనులు కక్ష కట్టి కుట్ర పన్నుతున్నారని ఇటీవల మహిళపై దాడి చేసి అరెస్ట్ అయిన విడుదలైన దర్పల్ ఎంపీపీ ఇమ్మడి గోపి తెలిపారు ఇందల్వాయ్ మండల కేంద్రంలో ఎంపీపీ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ ఇమ్మడి గోపి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ ఇమ్మడి గోపి మాట్లాడుతూ ఈ నెల పదిహేడవ తేదీ ఆదివారం ఇందల్వాయ్ మండల కేంద్రంలో జరిగిన సంఘటనను తాను పూర్తిగా ఖండిస్తున్నానని రాజకీయంగా తాను బీసీ తరఫున ఎదుగుతున్నానని దురుద్దేశంతో కొంతమంది స్వార్థ రాజకీయ పరులు తనపై కక్ష కట్టి తాను రాజకీయంగా ఎదుగుదల కొంతమంది కుట్ర పని నన్ను ఇందులో ఇరికించారని అన్నారు గౌరారం గ్రామానికి చెందిన వడ్డలక్ష్మికి తాను భూమి ఒక ఫ్లాట్ను అమ్మిన మాట వాస్తవమేనని తొంభై ఆరు లక్షలకు దాన్ని అమ్మానని అయితే నాకు ముప్పై మూడు లక్షలు ముట్టాయని మిగతా ఇంకా డబ్బులు రావాల్సి ఉందని ఆయన అన్నారు అయితే ఈ డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు మా ఇద్దరి మధ్యలో ఎవరూ లేరని నేను లక్ష్మి ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారని దీనికి సాక్ష్యాలు ఏమీ లేవని ఎలాంటి పత్రాలు రాసుకోలేదనే మాట నమ్మకమేనని తాను నమ్మానని ఆయన మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు ఇది నీకు నక్సలైట్లల్లో లొంగిపోతే ఇచ్చిన భూమి కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ కాదని చెప్పేసి చెప్తే సరే నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తా మరి నువ్వు డబ్బులు కడతావా ముందుకు ముందే నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తా అని చెప్పేసి చెప్పిన చెప్పిన ఏంటంటేనే ఆమె కూడా ఓకే అన్నది మా ఇద్దరి మధ్యలో ఒప్పందం జరిగింది కానీ ఒప్ప మాకు జరిగిన ఒప్పందము మాకు జరిగిన రేటు ఎంత అంటే తొంభై ఆరు లక్షలు నాకు ముట్టినాయి ముప్పై ముప్పై మూడు లక్షలు మా మధ్యలో ఓన్లీ నేను ఒక డైరీలో రాసుకున్నా ఆమె ఒక డైరీలో రాసుకున్న తప్ప మా మధ్యలో ఎలాంటి కాగిదం లేదు జస్ట్ మాకు నమ్మకాలు అంతే ఇయ్యల్ల అట్లా నమ్మకంతో వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఒక ఫోన్ మీదనే వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయి వ్యక్తుల మధ్య నమ్మకాలు ఉంటాయి కానీ ఇయ్యల్ల నాకు ఇది కాదంటే మేమైతే ఆమె మీద నాకు విశ్వాసం నా మీద ఆమెకి విశ్వాసంతో నేను 
విలేజ్ వాళ్ళని చెప్పేసి మానవత తుప్పంతో నమ్మి ఇయ్యాల నేను మోసపోవాల్సిన పరిస్థితి నాకు ఏర్పడింది సోమవారం రాగానే కలెక్టరేట్ సందడిగా మారుతోంది వివిధ సమస్యలను విన్నవించుకునేందుకు గ్రామాల నుంచి ప్రజలు వస్తుంటే వివిధ సంఘాల ధర్నలతో దద్దరిల్లుతోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడి నాలుగేళ్లు గడుస్తున్నా తమ బతుకులు మారలేదని రేషన్ డీలర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు చాలి చాలని కమిషన్లతో అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామన్నారు వచ్చే నెల ఒకటి నుండి నెరవేదిక సమ్మె చేస్తున్నామని రేషన్ డీలర్లు కలెక్టర్ ఎదుట ధర్న నిర్వహించారు వచ్చే నాలుగు సంవత్సరాలు కడుతున్నా రేషన్ డీలర్ల యొక్క బతుకులు మారలేదు నాలుగు సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం బంగారు తెలంగాణ చేస్తామని తెలంగాణ ప్రజల యొక్క కళలు నెరవేరుస్తామని డీలర్ల బతుకులు కూడా బాగు చేస్తామని చెప్పేసి ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రకటించారు ఇంతవరకు నాలుగు సంవత్సరాలుగా రేషన్ డీలర్లు కమిషన్ పెంచకపోగా మరి దుర్బరమైనటువంటి జీవితాలు గడుపుతూ ఈ రోజు భిక్షాటన చేసేటువంటి పరిస్థితికి రేషన్ డీలర్లు దిగజారి కాబట్టి ఇకనైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రేషన్ డీలర్ల సమస్యలు పరిష్కరించి మాకు కనీస గౌరవ వేతనం ముప్పై వేల రూపాయలు ప్రకటించి అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి ఆహార భద్రత చట్టం ప్రకారంగా డెబ్బై రూపాయల కమిషన్ మాకు పాత బకాయిలు ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు మాకు విడుదల చేయాలి ఖాళీ స్థలాలే కాదు ఏకంగా రోడ్లపైనే ఇంటిని నిర్మిస్తున్నాడు ఓ వ్యక్తి అని ఎల్లమ్మ గుట్టాలోని మున్నూరు కప్పు సంఘం వెనకాల ఓ వ్యక్తి సీసీ రోడ్డుపైనే ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టాడు దీంతో ఎల్లమ్మ గుట్ట మున్నూరు కప్పు సంఘం సభ్యులు నిర్మాణాన్ని ఆపివేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం సమర్పించారు అప్పటి ఎనభై ఒక్క కౌన్సిలర్ ఆకుర్చిన గారు ఉన్నప్పుడు అది ఆ రోడ్డు అక్రమించి స్లాబ్ పోస్తే ఆయన ఉంటే ఆయన అందరినీ తీసుకొచ్చి కలెక్టర్ కాంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రోడ్డు అది స్లాబ్ అలగొట్టేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఏం చేస్తే మేము పిల్లలు వచ్చినాక మేము కూడా గులగొట్టేసి అదే అదే మైనార్టీ మైనార్టీ కూడా ఇది ఆయన జాగా కాదు ఇది రోడ్డు రోడ్డును ఆక్రమించుకున్నారని చెప్పి బక్షు అని ఆయన రోడ్డు ఆక్రమించుకున్నారని చెప్పి కంప్లైంట్ చేస్తే అప్పుడు మున్సిపాలిటీ నుంచి ఎంబడం అని దాన్ని గులగొట్టి సిమెంట్ రోడ్ వేసినాం ఇరవై సంవత్సరాల రోడ్ వేసి ఇంతవరకు కూడా ఎవరు కూడా లేదు ఇప్పుడు కావాలని ఒక పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు అంటే దాన్ని అర్జెంట్ గా నిర్మాణం చేస్తున్నారు అదే ఒక రూల్ వేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని అందరు మా సంఘం సభ్యులు అందరు కలిసి మా సంఘం ఇదిలా ఉండగా నాగారం శివారులోని మాసాన్ని చెరువు కింద నీరుకొండ హనుమాన్ మందిరం వెళ్లే దారిలో నిరుపేదలు ప్రభుత్వ భూమిలో గుడిసెలు వేసుకున్నారని సిఎటియు నగర కార్యదర్శి మల్యాల గోవర్ధన్ చెప్పారు వెంటనే వారికి పట్టాలు ఇవ్వాలని కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా చేపట్టారు గత ముప్పై ఐదు రోజులుగా నిరుపేదలు గుడిసెలు వేసుకుని మాసాని చెరువు దగ్గర అదేవిధంగా నీరుగొండ హనుమాన్ ప్రాంతాల్లో ఈరోజు వాళ్ళు ఇళ్ల స్థలాల పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు ఈరోజు నిరుపేదలు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి పోరాటం చేస్తా ఉంటే ఆ ప్రభుత్వ భూముల్లో గుడిసెలు వేసుకుంటా ఉంటే ఆ గత నాలుగు సంవత్సరాల క్రితమే అధికారుల తోటి కుమ్మక్క అయిపోయి ఆ భూములని ప్రభుత్వ భూములను అన్నిట్లను కూడా కబ్జా చేసుకున్న పరిస్థితి ఉన్నది ఆ భూముల్ని ప్లాట్లుగా మార్చి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కొనసాగిస్తూ భూ భూదంగా కొనసాగిస్తూ నిరుపేదలకి అమ్ముతా ఉన్న పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి ఆ స్థలాల్లో ఈ రోజు ప్రభుత్వ భూముల్ని గుర్తించడం కోసం గతంలో ఏడీ ఏడీ ద్వారా సర్వే చేయించుకున్నారు ఆ భూములని మళ్ళీ రీసర్వే చేయించి హద్దులను చూపించి ప్రభుత్వ భూములు ఎక్కడ ఉన్నాయో అని చెప్పేసి కాపాడే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలా ఆ రీసర్వే చేసి ప్రభుత్వ భూములు టీడీపీ సీనియర్ నేత రాష్ట్ర నాయకుడు మోహన్ రెడ్డి తన ఆలోచనలతో కలిసి టీఆర్ఎస్ లో చేరడానికి హైదరాబాద్ బయలుదేరి వెళ్లారు మంత్రి కేటీఆర్ ఎంపీ కవిత సమక్షంలో మోహన్ రెడ్డి పార్టీలో చేరారు హైదరాబాద్ లో మున్సిపల్ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ నిజామాబాద్ ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత సమక్షంలో టీడీపీ సీనియర్ నేత రాష్ట్ర నాయకుడు మోహన్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ లో చేరారు మోహన్ రెడ్డికి అతని అనుచరులకు పార్టీ కండుప కప్పి టీఆర్ఎస్ లోకి ఆహ్వానించారు అంతకుముందు నిజామాబాద్ నగరంలోని శ్రీరామ గార్డెన్ నుండి టీడీపీ నేత మోహన్ రెడ్డి భారీ సంఖ్యలో తన అనుచరులతో కలిసి దాదాపు ఆరు వందల కార్ల వాహనాలలో హైదరాబాద్ కు బయలుదేరి వెళ్లారు ఈ సందర్భంగా మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రైతాంగ సంక్షేమానికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రైతాంగ సంక్షేమానికి అనేక పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నారని వాటిలో రైతులు సంతోషంగా ఉండటం చూసి సీఎం కేసీఆర్ పాలనకు ఆకర్షితుడనై మంత్రి కేటీఆర్ ఎంపీ కవిత సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ లో చేరడానికి బయలుదేరి వెళ్తున్నామని అన్నారు ఎన్టీ రామారావు పార్టీ స్థాపించినప్పటి నుండి టీడీపీలో ఎన్నో పదవులు చేపట్టానని తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రం అభివృద్ధికి నోచుకోవడం లేదని ఆయన తెలిపారు
తప్పకుండా చెట్టు కాసేటువంటి కాయలను ఆ ప్రతిఫలాలను మనందరం కూడా తినేటువంటి అవకాశం ఉంది గతంలో వచ్చినటువంటి పదవులు నాతో రాలేదు భగవంతుని ఆశీస్సులతో ఏ పదవులు నిర్వహించినా పొలిటికల్ పదవులు ఈరోజు మున్సిపాలిటీలో ఫ్లోర్ లీడర్ ఉన్నా జిల్లా పరిషత్తులో ఉన్నా షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నా రైస్ మిల్ అసోసియేషన్లో జిల్లాలో ఉన్నా రాష్ట్రంలో ఉన్నా భారతదేశంలో ఉన్నా ఏ పదవులు వచ్చినా పెద్దల ఆశీస్సులు భగవంతుని ఆశీస్సులతో వచ్చినాయి తప్పకుండా కూడా మనందరికీ భవిష్యత్తు పార్టీ నాయకత్వం తప్పకుండా మనందరినీ కూడా చూసుకుంటుంది కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఇక్కడ నుంచి ఒక పది నిమిషాల్లో మనం బయలుదేరాలి మన అందరం కూడా ఎందుకంటే ఒక పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ తోటి ఇక్కడ నుంచి నేనైతే రింగు రోడ్లో పోదామన్నాను కానీ మా అంకుల్ దేవేందర్ గుప్తా గారు వచ్చారు ఈ గార్డెను అంకుల్ దే దేవేందర్ గుప్తా గారు ఎక్స్ మున్సిపల్ చైర్మన్ వారు చైర్మన్ ముక్కాల్ మండల కేంద్రంలో రైతు సమన్వయ సమితి ఆధ్వర్యంలో రైతు బంధు పథకంపై సమావేశం నిర్వహించారు బాల్కొండ మండల కేంద్రం మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో సోమవారం రైతు బంధు బీమా పథకం సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి రైతు సమన్వయ సమితి నిజామాబాద్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ మల్లావత్ మంజుల ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రైతు బంధు బీమా పథకం దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఎల్ఐసి కంపెనీ వారి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి అరవై సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉన్నవారు రైతు బంధు బీమా పథకం ద్వారా ఐదు లక్షల బీమా మరియు రైతు బంధు పథకం చెక్కులు అట్ట పాస్ పుస్తకాలు ఇవ్వడం రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారని ఆమె తెలిపారు దేవుని దయ వల్ల వర్షాలు బాగా కురిసి పంటలు బాగా పండాలని రైతుల్లో సంతోషం చూడాలన్నదే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ లక్ష్యమన్నారు బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆశా అని అన్నారు బాల్కొండ మండలం అన్ని గ్రామాలలో మొదటి విడతగా ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఐదు శాతం రైతుల నుండి బీమా పత్రాలు స్వీకరించామని ఆమె ఆనందం వ్యక్తం చేశారు మిగతా ఇరవై ఐదు శాతం తొందరగా పూర్తి చేయాలని మండల కోఆర్డినేటర్ గ్రామ కోఆర్డినేటర్ల వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులకు భాగస్వామ్యులు కావాలని వారు సూచించారు రైతులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ రెడ్డికి రైతులు గ్రామస్తులు లబ్ధిదారులు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల పది గ్రాముల బిస్కెట్ బంగారం ధర ముప్పై ఒకటి వేల తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలుగా ఉండగా పది గ్రాముల ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర ముప్పై ఒకటి వేల నాలుగు వందల యాభై రూపాయలుగా ఉంది ఇక తులం ముద్ద వెండి ధర నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలుగా ఉండగా కిలో ముద్ద వెండి ధర నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు వేలుగా ఉంది ఇక ఆర్నమెంట్ వెండి ధర తులం నాలుగు వందల పదిహేను రూపాయలుగా ఉండగా కిలో ఆర్నమెంట్ వెండి ధర నలభై ఒకటి వేల ఐదు వందల రూపాయలుగా పలికింది ఇప్పుడు ఒక ఆయుర్వేదిక్ చిట్కా కొత్తిమీర రసంలో చిటికెడు పసుపు వేసి మొటిమల మీద పూతలా వేసి అరగంట అయ్యాక కడిగేస్తే మొటిమలు తగ్గిపోతాయి మనం మన సంస్కృతి విశిష్టతను తెలుసుకుందాం నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేస్తే ఫలితాలు ఏమిటంటే శని దోషాలు తొలగుతాయి నూనెకు హనుమకు శివునికి శనీశ్వరునికి అభిషేకించిన మనశ్శాంతి చికాకులు తొలుగుతాయి ఇళ్లలో దేవతారాధనకు సాధారణంగా నువ్వుల నూనె కొబ్బరి నూనె ఆవు నెయ్యి వాడతారు అయితే తిలా తైలంతో మానవునికి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది నువ్వుల నూనె జ్వాల నుండి ప్రజ్వలించు ధూమము శ్వాసకోశాలకు జీవనాడిపై ప్రభావం చూపి ఆరోగ్యవంతుల్ని చేస్తుంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి నేరాల నియంత్రణకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని పోలీస్ కమిషనర్ పిలుపు ఆపరిచిత వ్యక్తులు కనిపిస్తే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచన నందిపేట్లో కార్డన్ సర్చ్ రోజు రోజుకు తీవ్రతమవుతున్న రేషన్ డీలర్ల సమ్మె జులై ఒకటి నుంచి దుకాణాలు మూసివేస్తామని వెల్లడి బాన్స్వాడా రోడ్డులో వంట వార్పు ధర్నాతో సందడిగా మారిన జిల్లా కలెక్టరేట్ గుడిసెలు వేసుకున్న పేదలకు పట్టాలు ఇవ్వాలని సిఐటియు డిమాండ్
అనుమతులు గుర్తింపు లేని విద్యా సంస్థలను మూసివేయాలని విద్యార్థి సంఘాల డిమాండ్ శ్రీ చైతన్య స్కూల్ ను సీజ్ చేయాలంటూ ధర్నా బీసీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణ పూర్తి చేసిన తర్వాతనే సర్పంచ్ ఎన్నికలు నిర్వహించాలి ఎంబీసీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో వక్తల డిమాండ్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్లీ కలుద్దాం